హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు భారతీ స్కూలింగ్ ఈ వీడియోలో మనం ఫోర్త్ క్లాస్కి సంబంధించి అవర్ వర్డ్ క్లాస్ ఫోర్ వర్క్ బుక్ చాప్టర్ ఫోర్ అయినటువంటి సెన్స్ ఆర్గాన్స్ యొక్క కంప్లీట్ వర్క్ షీట్స్ అయితే తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ పక్కనున్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే నో లెట్ స్టార్ట్ గ్లోసరీ సెన్సిటివ్ ఈజీలీ ఎఫెక్టెడ్ బై సెన్సిటివ్ అంటే సున్నితమైన బ్రేలీ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ బ్లైండ్ బ్రేలీ అంటే అందుల లిపి నాక్టర్నల్ యాక్టివేట్ నైట్ నిశాచరులు హైజిన్ క్లీన్నెస్ పరిశుభ్రత టిపికల్ హ్యావింగ్ ద డిస్టింక్టివ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆ థింగ్ వ్యక్తి లేదా వస్తువుల ప్రత్యేక లక్షణాలు పంజెంట్ హ్యావింగ్ ఏ షార్ప్లీ స్ట్రాంగ్ టేస్ట్ ఆర్ స్మెల్ పంజెంట్ అంటే గాఢమైన వాసన స్నిఫ్ అడ్ డాగ్ ఏ డాగ్ ట్రైన్ ఇట్ టు ఫైండ్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ పోలీస్ జాగిలం స్నిఫ్ అడ్ డాగ్ అంటే పోలీసుల దగ్గర ఉండే కుక్కలు డిజబిలిటీ ఏ ఫిజికల్ ఆ మెంటల్ ఇనాబిలిటీ దట్ లిమిట్స్ పర్సన్స్ మూమెంట్స్ శారీరక లేదా మానసిక వైకల్యాన్ని డిజబిలిటీ అని అంటాం నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ వన్ పదాలను చూసి రాయండి ఫస్ట్ వన్ చాక్లెట్ అంటే చాక్లెట్స్ హ్యాండ్మేడ్ అంటే చేతితో తయారైంది ట్రంక్ ముండెము లిమ్స్ అవయవాలు ప్లీజెంట్ ఆహ్లాదకరమైన సెన్సెస్ ఇంద్రియాలు స్మెల్ వాసన సెన్స్ ఆర్గన్స్ అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు సింగింగ్ మురోగుట స్వీట్ తీపి సైట్ దృష్టి హెల్దీ ఆరోగ్యంగా సింబల్ చిహ్నం సెన్సిటివ్ సున్నితమైన ఐడెంటిఫై ద సెన్స్ ఆర్గన్స్ అండ్ వ్రైట్ దేర్ నేమ్స్ ఇన్ ద స్పేస్ ప్రొవైడెడ్ ఇక్కడ కొన్ని సెన్స్ ఆర్గన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాటి నేమ్స్ కింద రాయాలి ఐ నోస్ టంగ్ ఇయర్ స్కిన్ నెక్స్ట్ గెస్ అండ్ వ్రైట్ ఊహించి రాయండి ఫస్ట్ వన్ ఐ హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఎ బెల్ బెల్ని మనం సౌండ్ని ఏ విధంగా వింటాం విత్ మై ఇయర్ సో ఇయర్ అని అక్కడ రాయాలి సెకండ్ వన్ ఐ స్మెల్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ మనం సువాసన ఎలా చూస్తాం విత్ మై నోస్ థర్డ్ వన్ ఐ టేస్ట్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్ ఏ విధంగా టేస్ట్ చేస్తాం విత్ మై టంగ్ నాలుగుతో ఫోర్త్ వన్ ఐ టచ్ ద డాగ్ డాగ్ని ఎలా టచ్ చేస్తాం విత్ ద స్కిన్ అంటే మన హ్యాండ్కి ఉన్న స్కిన్తో టచ్ చేస్తాం ఐ సీ ద మూన్ విత్ మై ఐస్ కళ్ళతో చూస్తాం కాబట్టి సో ఐస్ నెక్స్ట్ డ్రా ద మిస్సింగ్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ఫేస్ గివెన్ కింద ఇచ్చిన ముఖ చిత్రంలో అవయవాలను గీయండి సో మిస్ అయిన పార్ట్స్ అయితే రాస్తాం ఐస్ ఐబ్రోస్ నోస్ మౌత్ ఈ విధంగా అండ్ ఇయర్ కూడా నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ నెంబర్ టూ రివ్రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ వాచింగ్ ఐలిడ్స్ కంప్యూటర్ డ్యామేజ్ వల్చర్స్ హాక్స్ బ్లైండ్నెస్ టెలివిజన్ బ్రైలీ స్క్రిప్ట్ వాచింగ్ అంటే చూడటం ఐలిడ్స్ అంటే కనురెప్పలు కంప్యూటర్ అంటే తెలుసు కంప్యూటర్ డ్యామేజ్ అంటే నష్టం లేదా హాని వల్చర్స్ అంటే రాబందులు హాక్స్ అంటే డేకలు బ్లైండ్నెస్ అంటే అంతత్వం టెలివిజన్ అంటే టీవీ బ్రైలీ లిపి స్క్రిప్ట్ అన్నా కూడా లిపి నెక్స్ట్ వ్రైట్ ఫైవ్ యాక్టివిటీస్ దట్ యూ కెన్ డూ విత్ యువర్ ఐస్ మీ కళ్ళతో మీరు చేయగలిగే ఐదు పనులను రాయండి ఐ కెన్ సీ i can read i can watch tv i can sleep with my eyes i can identify things like that next match the following krindi vatni chetu parchandi wash your eyes gently option c with cool water the second one watch television option d from a distance of 6 feet don't play with option e sharp and pointed objects fourth one read a book in option b appropriate light fifth one don't play video games option a continuously next fill in the blanks number one eyes help us to see kallu manaki chodatanki upayoga padutundi second one eyes are our sense of sight third one we enjoy watching this beautiful world with our eyes fourth one the eyelid and eyelashes protect our eyes how do you care for your eyes kallu samrakshana nuvvu nee kantini e vidhanga samrakshinchukuntavu ani question answer i do not play with sharp and pointed objects i do not look at the sun or bright light directly watch television from a minimum distance of 6 feet next worksheet number 3 rewrite the following words 
ఎంటరింగ్ అంటే ప్రవేశించటం బ్రీత్ శ్వాస పంజెంట్ దుర్వాసన లేదా గాఢమైన వాసన ఎఫెక్టెడ్ ప్రభావితం కోల్డ్ చల్లని వేపర్ ఆవిరి ట్రాకింగ్ అంటే ట్రాకింగ్ క్రిమినల్ నేరస్తుడు డ్రా ద మిస్సింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద బాయ్స్ ఫేస్ అబ్బాయి ముఖంలో కనపడని ఒక ఇంద్రియ అవయము గీయండి ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి ఫేస్ ఉంది కదా అందులో మనకి ఒకటి మిస్ అయింది సెన్స్ ఆర్గన్ అదేంటని కనిపెట్టి మనం డ్రా చేయాలి మిస్ అయిన పార్ట్ నోస్ సో నోస్ని అక్కడ గీయాలి నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద టేబుల్ విత్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ హ్యావ్ స్మెల్ యాజ్ షోన్ ప్లీజెన్ స్మెల్ వచ్చేవని ఒక సైడ్ అండ్ దుర్వాసన ఇచ్చే పంజెన్ స్మెల్ అంతా కూడా ఒక సైడ్ రాయాలి ఫస్ట్ మనం ప్లీజెన్ స్మెల్ చూసుకున్నట్లయితే పెర్ఫ్యూమ్ జాస్మిన్ చాక్లెట్ బాతింగ్ సోప్ టేస్టీ ఫుడ్ ఫేస్ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా మంచి సువాసన ఇచ్చే వస్తువులు అదేవిధంగా పంజెంట్ స్మెల్ చూసుకున్నట్లయితే గార్బేజ్ రోటెన్ ఎగ్ సిగరెట్ స్మోక్ యూరినల్స్ డెడ్ యానిమల్స్ డ్రైన్స్ ఇవన్నీ కూడా దుర్వాసన ఇచ్చే థింగ్స్ నెక్స్ట్ వ్రైట్ యూ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ హౌ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ నోస్ మీ ముక్కు పట్ల మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించండి డు నాట్ పుట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ ద నోస్ ఇఫ్ ద నోస్ ఈజ్ బ్లాక్ డ్యూ టు కోల్డ్ ఇట్స్ బెటర్ టు ఇన్హేల్ వేపర్ దట్ విల్ హెల్ప్ టు క్లీన్ ఇట్ ఆల్వేస్ బ్రీత్ విత్ ద నోస్ నాట్ విత్ ద మౌత్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ నోస్ ముఖ్య యొక్క ఉపయోగాలు వి బ్రీత్ త్రూ అవర్ నోస్ వి స్మెల్ విత్ అవర్ నోస్ షీట్ నెంబర్ ఫోర్ రివ్రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ హామ్ సాఫ్ట్ క్లాత్ అంటే సున్నితమైన గుడ్డ క్రాకర్స్ అంటే టపాసులు ఫ్రైటెన్ అంటే భయపెట్టే బేబీస్ అంటే పిల్లలు విత్ ద థింగ్స్ దట్ కెన్ హార్మ్ యువర్ ఇయర్స్ మీ చెవులకు హాని కలిగించగల సౌండ్స్ ఇక్కడ థింగ్స్ అని ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ మనకి తెలియలు ఇవ్వడం శబ్దాలు అని ఇచ్చారండి అక్కడ వస్తువులు రాయండి ఇన్సెటింగ్ పెన్సిల్స్ ఇన్ ఇయర్స్ క్లీనింగ్ విత్ మ్యాట్ స్టిక్ ఇన్ సెటింగ్ స్లేట్ పెన్సిల్ ఇన్ ఇయర్ క్లీనింగ్ విత్ హెయిర్ పిన్స్ అండ్ వాటర్ ఎంట్రింగ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై అండ్ వ్రైట్ సమ్ సౌండ్స్ దట్ కెన్ హార్మ్ యువర్ ఇయర్స్ హానికర శబ్దాలను రాయండి ఆల్రెడీ థండర్ ఉరుము ఇచ్చారు ఇవాళ క్రాకర్స్ లౌడ్ స్పీకర్స్ హెవీ ట్రాఫిక్ లీజన్ మ్యూజిక్ కంటిన్యూస్లీ త్రూ ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇయర్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి కారణం అవుతాయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ షుడ్ యూ డూ టు కీప్ యువర్ ఇయర్ సేఫ్ చెవులు సంరక్షణ కొరకు నీవేం చేస్తావు ఐ షుడ్ క్లీన్ ఇయర్స్ విత్ ఏ సాఫ్ట్ క్లాత్ ఆఫ్టర్ బాతింగ్ ఐ డు నాట్ ఇన్సెట్ పెన్సిల్స్ ఆర్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఇన్ టు మై ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫైవ్ స్వీట్ అంటే తీపి చేదు టంగ్ నాలుక నాక్టర్నల్ నిశాచరులు స్పీక్ మాట్లాడటం జిరాఫీ జిరాఫీ కెమిలియన్ ఊసరవెల్లి లిజెడ్ బల్లి నెక్స్ట్ జాయిన్ ద డాట్స్ అండ్ కలర్ చుక్కలు కలిపి రంగులు వేయండి కిందన దిస్ ఈజ్ మై టంగ్ టంగ్ అని ఫిల్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ టేస్టెస్ షుగర్ ఈజ్ స్వీట్ సీ వాటర్ ఈజ్ సాల్టీ బిటర్ గడ్ అంటే కాకరకాయ ఈజ్ బిటర్ లెమన్ ఈజ్ సోర్ గులాబ్ జామ్ ఈజ్ స్వీట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ హౌ డూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్ నీ నాలికకి నువ్వు ఏ విధంగా సంరక్షించుకుంటావు ఆన్సర్ క్లీన్ మై టంగ్ డైలీ విత్ ద టంగ్ క్లీనర్ ఆఫ్టర్ బ్రషింగ్ బ్రష్ మై టీత్ ట్వైస్ ఎ డే ఐ డు నాట్ ఈట్ టూ హాట్ టూ కోల్డ్ ఫుడ్ దే మే డ్యామేజ్ యువర్ టేస్ట్ బర్డ్స్ అండ్ టీత్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ సిక్స్ టంబ్లర్ అంటే చెంపు సెన్స్ భావం బాత్ స్నానం బ్రషింగ్ పళ్ళు తోముకోవడం మైక్రోబ్స్ సూక్ష్మ జీవులు హైజీన్స్ పరిశుభ్రత ఇచ్చింగ్ దురద ఇన్ఫెక్షన్ అంటే సంక్రమణ అలర్జీ అలర్జీ హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ టచ్ దీస్ థింగ్స్ హాట్ వాటర్ ఏ విధంగా ఉంటే హాట్గా ఉంటుంది కూల్ డ్రింక్ కోల్డ్ కోకోనట్ షెల్ రఫ్ ఐస్ క్రీమ్ కోల్డ్ రాక్ హార్డ్ పిల్లో సాఫ్ట్ టీ హార్డ్ పైనాపిల్ రఫ్ టొమాటో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది స్పాంజ్ స్మూత్ నెక్స్ట్ వ్రైట్ ద సెన్స్ ఆర్గన్ విత్ ద క్లూ గివెన్ ఇచ్చిన క్లూ ఆధారంగా అవయవం పేరు రాయండి నెంబర్ వన్ వాష్ దెమ్ జెంట్లీ విత్ కోల్డ్ వాటర్ చల్లని నీటితో నెమ్మదిగా కడగండి వేటిని అంటే ఐస్ ఐ క్లీన్ ఇట్ డైలీ వెన్ ఐ బ్రష్ మై టీత్ పళ్ళు తోముకున్నప్పుడు ఈ అవయవమును కూడా శుభ్రం చేయాలి నాలుగు కట్టంగా ఐ టేక్ బాత్ డైలీ 
దేనికోసం స్నానం చేస్తాం దేన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి స్కిన్ ఐ క్లోజ్ దెమ్ వెన్ ఐ హియర్ లౌడ్ సౌండ్స్ అధిక శబ్దాలు వినపడినప్పుడు వీటిని చేతులతో మూసుకుంటాను ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రబుల్ ఇఫ్ ఐ క్యాచ్ కోల్డ్ జలుబు చేస్తే నాకు ఇబ్బంది దేనికి ఇబ్బంది నోస్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ హౌ డూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ చర్మ సంరక్షణ ఆన్సర్ హ్యావ్ ఏ బాత్ డైలీ ఆల్వేస్ యూస్ ఏ మైల్డ్ సోప్ టేక్ ఏ బాత్ ఆఫ్టర్ ప్లే ఆల్వేస్ కీప్ యువర్ స్కిన్ డ్రై అండ్ క్లీన్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ సెవెన్ రివర్ట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ విభిన్న ప్రతిభావంతులు ఆపర్చునిటీ అవకాశాలు డిసబిలిటీ వైకల్యాలు యాక్సిడెంట్ ప్రమాదం ఫైనాన్స్ అంటే ఆర్థికంగా లేదా రాజద్రవ్యం ర్యాంప్ అంటే వాళ్ళు స్ట్రెంజర్స్ అపరిచితులు అన్కంఫర్ట్ అభద్రత గుడ్ టచ్ మంచి స్పర్శ బ్యాడ్ టచ్ చెడు స్పర్శ పుట్ టిక్ మార్క్ ఫర్ ద టచ్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ మంచి స్పర్శ ఏదైతే దాన్ని టిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ వన్ రైట్ ఫ్యూ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ టు స్టే స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ దృఢంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి నీవేం చేస్తావు ఆన్సర్ టేక్ బాత్ రెగ్యులర్లీ కవర్ ద మౌత్ అండ్ నోస్ వైల్ స్నేజింగ్ వాష్ హ్యాండ్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్ హూ ఈస్ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ హౌ వుడ్ యూ హెల్ప్ హిమ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ హిమ్ by encouraging to participate in group discussions and games friendly with him supporting him in studies third question what is the difference between good touch and bad touch answer good touch is physically contact that make us feel comfortable and the bad touch physical contact that make us feel uncomfortable Fourth question, what do you do if someone touches you in a wrong way? Every time you have to touch your hands, what do you do? I will say don't touch your hands. I will say don't touch your hands loud voice. Leave the spot quickly. Call for help. I can scream. I will tell my parents. Next worksheet number 8. Number 1. క్వశ్చన్ హౌ మెనీ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ దే వాట్ ఆర్ దే జ్ఞానేంద్రియాలు ఎన్ని అవి ఏమిటి ఆన్సర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ దే ఆర్ ఐస్ ఇయర్స్ నోస్ టంగ్ అండ్ స్కిన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వై ఆర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ మనం జ్ఞానేంద్రియాలు ముఖ్యమైన అవయవాలు ఎందుకు ఆన్సర్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ హెల్ప్ అస్ టు సెన్స్ థింగ్స్ అరౌండ్ అస్ లైక్ హీరింగ్ సీ టేస్ట్ స్మెల్ టచ్ వితౌట్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ వీ కెనాట్ ఈవెన్ బ్రీత్ మనకి జ్ఞానేంద్రియాలు మన చుట్టూ ఉండే వాటిని లైక్ వినడానికి చూడటానికి రుచి చూడటానికి స్మెల్ వాసన పసిగెట్టడానికి అదేవిధంగా అనుభూతి చెందడానికి సెన్స్ ఆర్గన్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం సెన్స్ ఆర్గన్స్ లేకపోతే కనీసం మనం ఊపిరి కూడా పిలుచుకోలేం థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ యూ ఆస్క్ ఏ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్ పర్సన్ టు నో హౌ హీ హ్యాండిల్స్ హీస్ డిఫికల్టీ సర్ హౌ డూ యూ ఐడెంటిఫై థింగ్స్ అరౌండ్ యూ విత్ యువర్ విజిబుల్ డిస్టబిలిటీ ఇప్పుడు అంధత్వం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి నువ్వు ఎలా నీ అతన్ని మనం నీవు ఏ విధంగా నీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను గమనించగలవు ఈ థింగ్స్ ఇవే అని నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకోగలవు హౌ డూ యూ రీడ్ అండ్ రైట్ నువ్వు ఎలా చదవగలవు ఎలా చదవగలుగుతున్నావు ఎలా రాయగలుగుతున్నావు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే మనం అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ టేస్ట్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ యువర్ కిచెన్ అండ్ లిస్ట్ దెమ్ అండర్ డిఫరెంట్ టేస్టెస్ మీ వంటగదిలో ఉండే వాటిని టేస్ట్ చేసి అవి తీపిగా ఉంటే తీపి ఈ టేబుల్ రాయాలి షుగర్ దాంట్లో షుగర్ కింద చేయదు ఉప్పు ఈ విధంగా రాయాలి ఫస్ట్ తీపి చూద్దాం షుగర్ చాగేరి తీపిగా ఉంటాయి టామర్ అండ్ లెమన్ పులుపుగా ఉంటాయి బిట గాడ్ అనేది చేదుగా ఉంటుంది సాల్ట్ అనేది ఉప్పుగా ఉంటుంది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ హూ ఆర్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద టేబుల్ వన్ ఈస్ జన్ ఫర్ యూ హెలెన్ కిల్ వాట్ ఈస్ ద డిసబిలిటీ డెఫ్ అండ్ బ్లైండ్ మూగా అంధత్వం అయినా తను హెలెన్ కిల్ మూగా అంధత్వాన్ని తన డిసబిలిటీని దాటుకుంటూ సక్సెస్ అయింది అటువంటి వారిని మరికొంతమందిని చూద్దాం సెకండ్ రవీంద్ర జైన్ బ్లైండ్ సుధా చంద్రన్ amputated leg louis brayley blindness fd roosevelt polio villa kaakunda inka chaala mandu unnaru louis brayley blindness and stephen hawking body paralyzed 
నెక్స్ట్ డ్రా ద పిక్చర్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్ అండ్ లేబుల్ ద సెన్స్ ఆర్గాన్స్ మీ ముఖ చిత్రంను గీసి అందులో జ్ఞానేంద్రియాలను గుర్తించండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ వుడ్ బీ ద గుడ్ టైమ్ టు టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ బ్యాడ్ టచ్ చెడు స్పర్శకు సంబంధించి మీ సమస్య గురించి మీ తల్లిదండ్రులకు లేదా ఉపాధ్యాయులకు చెప్పడానికి అనుకూల సమయం ఏది ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ టచ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చెడు స్పర్శకు సంబంధించి జరిగిన విషయాన్ని వెంటనే మీ టీచర్స్ కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ అనుకూల సమయం అంటే ఏది రాదు ఎప్పుడైతే జరిగిందో వెంటనే మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్రాయ్ ఫ్లవర్ అండ్ కలర్ ఇట్ పుష్పం పటం గీసి రంగులు వేయండి నెక్స్ట్ డ్రా ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ కలర్ దమ్ క్యారెట్ బొమ్మ గీసి రంగు వేయాలి అదేవిధంగా బీట్రూట్ ట్రాడిష్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెంబర్ వన్ డ్యాష్ ఆర్గన్స్ హెల్ప్ అవర్ బాడీ టు రెస్పాండ్ టు డిఫరెంట్ స్టిమ్యులై ఆప్షన్ బి సెన్స్ సెకండ్ వన్ వీ మస్ట్ వాచ్ టీవీ ఫ్రమ్ ఏ మినిమమ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డాష్ ఫీట్ ఎన్ని అడుగుల దూరం నుంచి టీవీ చూడాలి ఆప్షన్ ఏ సిక్స్ ఫీట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ డాష్ విచ్ హెల్ప్ అస్ టు ఫీల్ థింగ్స్ అరౌండ్ అస్ ఆప్షన్ బి స్కిన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ నెంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ రైట్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు టచ్ అవర్ డాష్ పార్ట్స్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ద ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఈజ్ ఎ సింబుల్ ఆఫ్ ఏ డాష్ బాడీ హెల్దీ బాడీ థర్డ్ వన్ డాన్స్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై బ్లైండ్ పీపుల్ టు రీడ్ అందులో చదువుకోవడానికి వీలైన లిపి ఏదంటే బ్రైలి లిపి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈగల్ హాక్ అంటే ఆప్షన్ బి షార్ప్ సెన్స్ ఆఫ్ సైట్ నెక్స్ట్ డాగ్స్ ఆప్షన్ ఏ కీన్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ త్రీ ఓల్డ్ క్యాట్ ఆప్షన్ సి షార్ప్ సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ నెక్స్ట్ డ్రా అండ్ కలర్ డ్రా యువర్ ఫేస్ విత్ ఆల్ ద సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఇన్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ వన్ హౌ షుడ్ వీ ట్రీట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆన్ ద ఎయిత్ డిజర్వ్స్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టీచర్స్ మస్ట్ సపోర్ట్ ద డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ యూ షుడ్ నాట్ టీచ్ ఆర్ బుల్లి దెమ్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ దెమ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ కెన్ వీ స్టే స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ టేక్ ఏ హెడ్ బాత్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ఏ వీక్ ట్రిమ్ నెల్స్ రెగ్యులర్లీ it helps to prevent spreading germs into the body cover the mouth and nose while sneezing wash hands before and after eating so idandi sense organ sambandhinchi total worksheets na video meek nachinatlaite like cheyandi share cheyandi thank you